Yeah, now turn around and lay an egg on the glass. Ah, 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 yeah. 话说当年，格里芬一家在一次家庭聚会后，前台服务员送给皮特一根牙签剔牙。皮特本来不打算要的，但是听到是免费的之后，立马就拿过来往嘴里塞，准备表演一个深喉特技。要不是路易斯出声阻止，那皮特的头七都已经过完了。皮特作为全剧的智商下水道，他的智商不是一般人能比拟的。一根牙签能让他异常兴奋，并表示从现在开始他就离不开牙签了，不管去哪里，嘴里都要一直叼着牙签。皮特确实也是说到做到，不管干什么，不管去哪，嘴里。一直叼着牙签，不过俗话说得好，人倒霉起来喝凉水都塞牙缝。路易斯实在受不了皮特的那个鸟样，让他立刻把那根已经发臭的牙签扔掉。但皮特很显然不想听老婆的话，甚至还想秀一下最近练成的绝技。No, I swallowed it. 失去了心爱的牙签，着实让皮特有点心痛，好像刚才吞的不是牙签，而是自己的另一根牙签似的。路易斯表示：“你再去要一根不就行了吗？这有啥好痛苦的？”于是皮特夫妇再次回到那个餐厅，正巧看到前台给客人提供免费牙签。这下可给皮特恶心坏了，他再也不想把那玩意往嘴里塞了。而就在此时 ，Q 哥的声音传来，他正跟自己的爸妈在餐厅里等餐，正巧碰见来要牙签的皮特夫妇，亲朋好友也就顺便再聊两句。咱们简单来说，朋友聚会聊得非常开心，但皮特实在不放心家里的那几个孩子，因为他们正跟自己那有种族歧视的姥爷在一起。为了他们的人生观着想，他们两口子必须得马上回家了。虽然 Q 哥爸妈有点不舍，但路易斯表示明天可以来我家，大家一起做室外烧烤。就这样约定好后 ，Q 哥想在他俩走之前拍个照纪念一下。Perfect. 这人虽然走了，但 Q 哥还是有点恋恋不舍。Q 哥爸妈也察觉到了儿子的心思，问他是不是喜欢路易斯。Q 哥本想否认，可知子莫若父，自己儿子喜欢到处沾花惹草，但在他内心深处还是希望能有路易斯一样的挚爱。Q 哥这下彻底绷不住了，他表示自己不是喜欢路易斯，而是想得到路易斯。他是那么完美，自己已经爱了他很多年了，他从没像爱他一样爱过别的女人。但他是皮特的妻子，皮特是自己最好的朋友，他不能干伤害朋友的事情。咱们再看皮特这边，可能是吃了窜西套餐的缘故，路易斯一回家就往厕所里跑。皮特也正好查看一下未接讯息，正巧就听到了 Q 哥无意中发送的电话留言。皮特本想找布莱恩开导一下自己，毕竟不怕贼偷就怕贼惦记，更何况他还不想被偷。布莱恩听完录音后觉得皮特有点小题大做，可皮特却不这么觉得。Q 哥以前只是单纯的发浪罢了，但现在他居然动真格的了，这怎么能不妨他一手呢？自己必须得给他一点血的教训，让他放弃这个不要脸的想法。然而布莱恩却拦住皮特，让他把留言给删掉，假装自己从来都没有听到过。皮特不应该听到这条留言，如果他动手打了 Q 哥，那他们多年的友情就彻底。毁灭了，然后就是让所有人都心痛的结局。他现在最好的办法就是置之不理，你不说，他不提，他们还是好朋友。皮特最终同意了布莱恩的劝说，表示自己绝对不会发火的。可问题是，皮特虽然傻了一点，但他同时也是个男人，他真的能忍得下这口气吗？转天上午，皮特家如约举办烧烤聚会，总体氛围还是挺祥和的。但是当 Q 哥来了之后，皮特的脸色就不太好看了，他恨不得把那个臭不要脸的放炉子上烤了，多放点胡椒，去去 Q 哥身上的骚味。本来吧，这是忍一忍就过去了，但 Q 哥不知道聚会需要什么面包，带了。有种子的和没有种子的两款面包，普普通通的两份面包，可在皮特耳朵里却变了味道。他觉得 Q 哥是故意挑逗路易斯，一个没忍住就冲到 Q 哥面前，在大家诧异的眼神中播放出了 Q 哥的留言。这段录音不光让路易斯感到意外，就连 Q 哥都好奇皮特是怎么得到的。他甚至表示那是私人对话，不能放出来。但皮特此时已是怒火攻心，一点都听不进去。Get your hands off me! End of cookout. 好好的一次朋友聚会就这么草草结束了。皮特和 Q 哥的友情也从此彻底破裂。事后，皮特一边又一边的听着录音，他不敢相信自己兄弟会对自己老婆有想法。不过路易斯倒是挺看得开，毕竟 Q 哥是出了名的精虫上脑，上头的时候是不分对象和地点的。Yeah, get it in there. 皮特说：“如果这是单纯的上头就简单了，这件事他也不是没干过，但他真的是对你有感觉，自己非常害怕路易斯会被他抢走。”路易斯表示：“你放心就行，我就喜欢你这一款。” I love you. I love you too, Lois. 虽然路易斯的爱不会变质，但皮特和 Q 哥的仇恨是不可能就这么消除的。他甚至都想让那个臭不要脸的游街示众。时间就这么一天天过去，直到这天 ，Q 哥在超市里偶遇了路易斯。他本想躲起来，但还是被路易斯给发现，支支吾吾的不知道该如何面对他。路易斯表示，如果你不跟皮特面对面和解的话，那就让我来跟你说。Q 哥自嘲的说自己就是个畜生，大家都知道他喜欢上了兄弟老婆，这简直太丢人现眼了。
，自己还是永远都不要跟他们见面好了。说完便转身离去，留下一个孤寂的背影。转天上午 ，Q 哥真的要搬家离开这里，大家都劝他再考虑一下。皮特此时也赶来，大黑本想让他劝劝 Q 哥，好兄弟没什么说不开的。You're right. Quite my weight. You almost left without this. 没了 Q 哥的四大才子，再也没有了当初的热闹，没有了 Q 哥的绿色小笑话，大家都感觉无所适从。大家都觉得是皮特逼走了 Q 哥。回家后的皮特一个人喝着闷酒。路易斯本想劝他两句，但皮特却指责都是他的错，要不是他整天穿着热裤和绿衬衫到处走 ，Q 哥也不能爱上他。这下可把路易斯给激怒了。既然你想解决问题，那现在就解决。然后就拉着皮特来到了 Q 哥的房子。路易斯勒令他们赶紧停止这场闹剧。事情发展到如此境地，只是因为皮特听了他不该听到的东西。但事实上，每个人都会有不能付诸行动的小心思，这并不是。什么问题？但这不应该成为破坏友谊的原因。只要我们把这些想法都放在内心深处封存起来，这样才不会伤害别人。幸福的秘诀就在于把所有的真实感受都埋藏起来，然后过一个索然无味的妥协生活。And I'm sorry, I will always love your wife, which I don't. Thank you, Glenn. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。恶搞之家里是如何处理校园霸凌的呢？不得不说，皮特的做法是真解气。话说当年，梅格一回家就跟路易斯抱怨，谢帕德校长竟然要求每个学生都要写他很帅的五个方面，要是写不出来的话，那就不用来上学了。路易斯当时就有点懵了，校长为啥要这么干呢？梅格猜测他可能是被离婚纠纷弄得有点神志不清，毕竟他可是曾全校广播过妻子带着儿子离家出走的消息。转过天来，一脸颓废的谢帕德校长维持着课间秩序。梅格见状，赶紧询问他到底怎么样了。校长满脸惆怅地表示，他老婆不小心拨通了他的电话，然后他就听到了老婆跟保安长达两个小时的人类繁育计划。Why did you just hang up? Because I missed the sound of her voice. Oh my god! 鉴于谢帕德校长的精神状态，校董会决定让他进行无限期的带薪休假，计划让副校长接替校长职务。但今天早上他被人发现光着屁股挂在了车里，所以说校董会想找一位家长志愿者来暂替校长职务，直到找出新的校长人选。皮特一听，马上就跃跃欲试，他觉得自己应该可以胜任这项工作。不过梅格好像不是很高兴，他坚决接受不了自己父亲当校长，实在是太丢人了。路易斯见此。也是让他趁早放弃这个想法。他也觉得皮特不是当领导者的料，可皮特本人丝毫没这种觉悟。他觉得自己一定可以的。于是乎，为了证明自己不被人小看，他毅然决然地接下代理校长的工作。Check him out. Check check him out. My name is Peter. Check. That ain't no lie. Check. I go pop pop fizz fizz. Oh, how sweet it is. Check check. 转天上午，梅格还是不相信皮特竟然做出那种事情。可看着穿了正装的皮特，他知道现在后悔已经没啥用了。皮特早就热情高涨了。皮特发表就职演说的当天，他为了表现得更有趣一点，非要进行什么冰桶挑战，立马就赢得了全体学生的欢呼，甚至是为了庆祝自己当上代理校长，他还特意彩排了一次歌舞秀。We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. 争吵声，几个校霸故意把果汁洒到梅格身上，气得皮特上前理论，可校霸却是一副无所谓的表情。皮特一怒之下薅住他的衣服，想一拳把他的牙齿打进菊花里。如果他不把地上的果汁舔干净，那就别怪自己心狠手辣了。What? Are you serious? Yeah, I'm serious. I'm the principal. 梅格本来感觉挺丢人的，但同伴却觉得那个混蛋是罪有应得。而且皮特现在可是校长，梅格再也不怕别人随便欺负他了。想明白的梅格非常崇拜现在的皮特，他刚才的那一套动作行云流水，简直就是自己心中的救世主。他甚至希望皮特可以多做些这种事情，这样才能体现出校长该有的威严。这里的学生都需要纪律严明，特别是像校霸那群人，更是重点关注对象。于是，本来随和的皮特变得严肃暴躁，动不动就找学生的麻烦，哪怕是没给国旗敬礼，他都要狠狠地训斥一番。此时，梅格四人组找到皮特，他们列出了十一个学生和两个老师的惩治名单。皮特本来是不想把事情搞大的。Well, I don't see how that's got anything to do with. And he called you fat. Oh, I'm gonna squish him. 经过皮特的惩治之后，大部分不良少年都被送进了看守所。只不过呢，这件事无论如何都不能让路易斯知道。要是让他知道的话，那梅格的复仇计划就要被迫宣布破产了。即便路易斯非常怀疑皮特在学校里的所作所为，但梅格掩饰的非常好。路易斯也察觉不到什么有用的东西。慢慢的，皮特变得越来越残暴，他竟然开始随机点名处罚学生。迫于校长的威严，男孩只能在梅格得意的眼神中无助的走下坐席。
What is going on here? 校董会收到非常严重的投诉。皮特从即刻开始解除代理校长职务，并且让谢帕德校长复职。他的精神已经完全恢复，可以继续胜任校长的工作。梅格惊讶地看着被炒掉的父亲，大声质问：“到底是谁打的小报告？” I did. Hi, Mrs. Griffin. Hi. Hi, Patty. 梅格无论如何都想不出来母亲为什么要这么做。路易斯表示：“你跟你爹就是两个傻子，回家再继续收拾你。”皮特此时也凑过来，神情沮丧地说：“他根本就不会管理学校。”路易斯说的没错，不过梅格倒是觉得皮特是他心中最棒的。他维护了被欺负的学生，更是维护了他。他虽然不是好校长，但绝对是一名好父亲。Come on, Meg. Let's go home. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！你永远都不知道 Q 哥他们玩的到底有多变态。话说当年，大黑点了一份薯条配辣椒酱，皮特对这种奇葩组合表示了强烈的怀疑。大黑说蘸辣椒酱可比番茄酱好吃多了，你要不信的话可以尝一尝。皮特也是真实在，直接挤了一点就放进嘴里，当时就给他辣的脸红脖子粗的。眼见皮特出丑 ，Q 哥表示如果你能喝下去一小杯辣椒酱的话，那就给你十美元。皮特本来是不想答应的，但架不住桥拱火，张嘴就答应了下来。Q 哥则一脸鄙视的看着他，看他是怎么继续丢人现眼的。<笑> Oh my god！ 不得不说，皮特真是个汉子。Q 哥也是愿赌服输，给了他十块钱，这让皮特意识到，只要自己干些蠢事，就能让别人给他十美元，那自己成为百万富翁就指日可待了呀。打定主意的皮特决定先从 Q 哥他们入手，只要给他十美金，他什么事都愿意做。Q 哥一听，立马表示，只要他连续一个月穿同一条内裤，他就给他十美金。Uh, actually, you owe me twenty. Ew. Here's fifty. Go change your underwear. It won't come off. 慢慢的，皮特的赌注越来越大，甚至连互换腰椎骨这种丧心病狂的要求都能答应。不过好消息是我们终于看到完整版的乔警官了。其实就皮特那个智商而言，上述发生的事情还只是小儿科。要说最扯淡的，那还是大黑的赌注。他想看看皮特到底能喝多少消防栓里的水。本来就智商不高的皮特，再加上喝的迷迷糊糊的，想都没想就撅着屁股对准了消防栓。他本来想多坚持一会儿，但是。Don't make light of that. <笑> Ah. 皮特破坏公共图书馆的事情很快就上了新闻。皮特都还没进门，他的优秀事迹就搞得全镇皆知了，气得路易斯都恨不能手撕了这个傻呵呵的胖子。对于皮特醉酒破坏公共设施这个问题，袁格镇市长表示，如果一个四十二岁的男人不能做到喝酒时心中有数的话，那就别怪他心狠手辣了。从现在开始，小镇的合法饮酒年龄提高到五十岁。What? I can't drink anymore. What am I gonna do? 自从新的饮酒法令颁布后，确实给市民带来了不少的麻烦，搞得人们怨声载道。特别是对于皮特他们来说，他们几个人都是四十多岁的年纪，根本达不到饮酒的标准。皮特本想带 Q 哥他们潜入自己工作的啤酒厂搞一点原酿喝，但门卫一眼就认出了皮特，偷酒就此作废。不过这也难不倒皮特，他请求乔把他们几个人抓进监狱里，只有这样才能喝到犯人们私自酿制的马桶葡萄酒。此时正巧碰见一个开放式马桶，二话不说，皮特拿起杯子就舀了一杯子灌进嘴里，开始细细品味这难得的佳酿。只不过 ，Hey Joe here. Peter's lying. He drank pee pee. 尝试了这么多种办法，他们愣是一点酒都没喝到。不过乔此时发现了正在喝酒的布莱恩，他们非常好奇为什么布莱恩能喝酒，明明都活不到五十岁。布莱恩表示自己如果按照人类年龄来算的话，其实已经五十六岁了。这句话当时就给了乔灵感。他们虽然搞不到酒，但是可以让布莱恩替他们买啊。皮特的猪脑子此时也终于反应了过来，接下来的生活应该不会太无聊了。就这么过了好几天，皮特和布莱恩喝得嘴歪眼斜的，在沙发上唠嗑。皮特说：“跟你在一起玩真是太棒了，真怀念当初一起干过的那些缺德事。希望以后还能继续当兄弟。如果可以的话，我想让你当梅格的教父。”这段话一出口，当时就给狗子说嗨了，差点要当场嫁给皮特。不过饺子对于他们这种畸形的感情却不怎么看好。他觉得皮特之所以把布莱恩当朋友，全是因为可以利用他去买酒。自从市长提高法定饮酒年龄后，皮特才慢慢的跟布莱恩套近乎。一旦他失去作用，皮特就会把他踢开。其实不光饺子不看好他们，就连路易斯都觉得这俩人凑一起完全就是在浪费生命，并且禁止他们在这间房子里喝酒，否则的话，明天就吃狗肉炖猪肉。二人被赶出家门后，布莱恩问皮特：“你并不只是因为我能给你买酒才跟我一起玩的吧？”皮特立马表示：“当然不可能，他们永远都是朋友。”然而，当巡警发现喝酒的皮特，并且确定他没有达到法定年龄后，立马就想拘捕他。皮特此时却连忙高呼：“不是他的错，是别人买给他的。”随后更是毫不犹豫的就出卖了布莱恩。What? You get home, son. You're lucky I'm letting you off for the warning. But you, you're coming with me. 
You gotta be kidding！ 布莱恩被判义务劳动一周，他嘴里嘟嘟囔囔的全都是对皮特的诅咒。可就算这样，皮特还是像没事人似的，让布莱恩去给他买酒喝。可是当布莱恩表示拒绝并斥责皮特忘恩负义后，皮特却不乐意了，不光不羞愧，甚至还嘲讽布莱恩，只不过好像把脑子喝坏了，连警长都敢嘲讽。皮特说他早就看够了布莱恩表现的像个受害者似的，要不是因为狗子同意给不到年龄的他们买酒，就不会有后续这些事情。You're not old enough. You're a man in his forties. This whole law is ridiculous. 他们这时才终于明白，罪魁祸首就是那条傻呵呵的法令。如果不是因为他，他们也不会吵架。他们必须想办法让市长撤销那条法令，否则后续还会有更多的麻烦。于是，在当天晚上，皮特带着布莱恩来到市长家门前。皮特气势汹汹，让市长赶紧取消饮酒法令，否则就别怪他不客气了。就在此时，市长夫人闻声走出屋门。布莱恩突然发现他手里正端着一杯红葡萄酒，可他并没有到规定饮酒年龄。市长夫人在知法犯法。No, Peter, don't you see? Carol's underage too. The mayor just broke his own law. 眼见自己的把柄被人抓到，市长只能遗憾地表示他会撤销饮酒法令。不过得让布莱恩把刚才拍的照片发给他，他们两口子省得去拍合照了。事后，皮特说他最开始确实只是想让布莱恩帮他买酒，但随着时间的推移，他回忆起了以前那些快心快乐的生活。虽然这么多年过去，他已经把狗子的存在当作理所当然，但他还是要说。But you're still my best friend, even if I don't always act like it. I enjoyed hanging out with you too. Thanks, Peter. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。话说当年，一年一度的父亲节即将来临。Q 哥无奈的表示，以往还能跟父亲一起去赛马场看比赛，但现在只能陪他去商场里买打折衣服。皮特这时问老乔：“我见过大黑的父亲，我的狗还跟 Q 哥的父亲睡过觉，可我却对你的父亲一无所知。”老乔无奈的表示自己已经很多年没跟父亲联系过了，因为某些无关紧要的原因，他们不得不分开了一段时间。不见就不见吧。皮特这下可就不同意了。我父亲是个酒鬼也就算了，可你有个好父亲啊，可不能浪费这么好的父亲。父亲节的时候应该叫他来住两天啊。话虽如此，但老乔很明显不想继续聊下去，借口去买酒离开了作息。虽然老乔不想见他父亲，但皮特他们却有点跃跃欲试了。他想串通 Q 哥他们一起查找老乔父亲的下落，并且把他邀请到这里做客。咱们简单来说，还真让皮特联系上了老乔的父亲，并且明天就可以抵达。元格镇，但这个消息暂时不能告诉老乔，要给他一个惊喜。即便 Q 哥他们再怎么守口如瓶，但也架不住皮特那张破嘴到处叭叭。刚刚制定好的惊喜计划就说漏了嘴。可问题是，得知计划的老乔并没有多高兴，反而指责皮特多管闲事，他一点都不想见自己父亲。这下倒是给皮特整懵了，这爷俩到底有啥深仇大恨啊？面都不想见。老乔无奈的表示，其实没啥仇恨，只不过从他小时候开始，父亲就一直看不起残疾人，嘲笑所有坐轮椅的人，甚至还给人家取各种难听的外号。而且他并没有告诉父亲自己。残疾的事情，他害怕父亲那种嘲笑的目光。I never, I never told him. 即便老乔再怎么害怕见父亲，但他父亲明天就要到了，想退货肯定是来不及了。不过话都说到这份上了，再让老乔痛苦一次也有点不太地道。现在关键问题是如何才能让乔爸看不出老乔是残疾人？为了能让老乔顺利糊弄过去，他们竟然把老乔绑在了马的头上。只要再把马的后半部分用窗帘挡住，那老乔就很像一个正常的人了。如果想让老乔走两步的话，那就只需要这样做就行。很显然，这个方法并不是特别好用。就当老乔陷入苦恼时，皮特又有了一个新的办法。他可以装扮成老乔的样子去骗乔爸，反正父子也好几年没见了，他也不一定能分清楚哪个才是他儿子。这个办法虽然听上去很扯淡，但是当皮特把衣服穿上后，但就身材而言，确实跟老乔差不了多少，只要再调整一下声音就可以了。转眼到了第二天，乔爸准时到家。虽然皮特表现的有点紧张，但乔爸还真没看出来这是假儿子，只是觉得儿子比以前胖多了。这边父子相认，气氛融洽，而老乔那边就显得比较尴尬了。他被克里斯他们架着往车上推，正巧就被乔爸看到。而正如老乔说的那样，乔爸不光不同情，甚至还嘲笑他们像一群呆子，看起来非常可笑。时间就这么一天天过去，皮特带回来一好一坏两个消息。好消息是乔爸没有任何怀疑，他们在一起玩得很开心。老乔也赶紧表示，只要再拖几个小时，等父亲明天走了，他就可以回自己家了。但皮特紧接着又说了一个坏消息，乔爸不打算走了，因为皮特邀请他搬过来跟自己和邦尼一起住。突如其来的变故让老乔有些愤怒，就连路易斯都觉得这也太扯淡了。你跟邦尼过，我他妈的跟谁过呀？但面对老乔歇斯底里的控诉，皮特却相当淡定地说：“你现在就可以去跟乔爸说清真相，告诉他他的儿子是个坐轮椅的残疾人，没人拦着你。”随后也不管老乔的抗议，相当高兴地转身离开。
，去享受欢乐的父子时光。不管咋说吧，乔爸确实挺喜欢这个儿子的。而就当父子俩准备出门打棒球时，却看到了出门扔垃圾的老乔。看着他笨手笨脚的样子，乔爸吐槽说：“这种人就应该待在家里，不要出来丢人现眼，并且还让皮特把乔赶回家，别恶心自己。”然而，面对皮特的咄咄逼人，老乔再也忍受不了了，他愤怒地表示：“这一切都结束了。”两人越说越上火，随后便打了起来。乔爸看着挨揍的儿子，本想鼓励两句，千万不要输给坐轮椅的。但老乔却说：“你儿子就是坐轮椅的人，我才是你真正的儿子。”自从他执行任务中枪瘫痪后，就一直不敢联系父亲，生怕父亲会讨厌自己。他不明白父亲为什么对残疾人有那么大的偏见。乔爸表示，他不是看不起残疾人，而是不敢想象这件事发生到自己家人身上会是什么痛苦的场面。他内心非常害怕，害怕如果真的发生这种事，他该如何面对生活和家人？ Well, Dad, I can tell you from experience, it's only when your worst fears come true that you get to find out how strong you really are. Then I guess I've got some learning to do. I love you, son. I love you too, Dad. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒！简直难以置信，居然有人为了嫁给皮特而要干掉路易斯，这都是什么奇怪的品味啊！话说当年，路易斯为了给饺子转校，可谓是操碎了心。不光是因为教学质量不行，主要是因为学校竟然给孩子们喂狗奶，所以他就不想让饺子继续待在那里，而是想让他去隔壁的高级私立幼儿园。虽然学费有点高，可那里毕竟是附近最好的幼儿园了。于是，在当天下午，路易斯去邮局投递入学申请，正好就碰见在这里上班的大黑。路易斯在闲聊中提到了学校高昂的学费，大黑表示，如果你想找工作的话，可以来邮局试试，最近正好在招人。Really? Oh wow, that'd be great. 转天上午，路易斯正式入。入职员格镇邮局，大黑先带他熟悉了一下周围的同事以及他需要负责的工作，甚至是他们邮递员最讨厌的东西——亚马逊的送货无人机。大黑都恨不得把螺旋桨扇叶塞进他的散热口里。路易斯很快就进入了自己的工作岗位，只不过这第一个业务就让他感觉有点费解，因为这上面连邮编都不写，甚至连邮票都没有，只不过是一张儿童贴纸。大黑相当嫌弃的表示，他一般会拿走贴纸，如果撕不下来的话，就放进废弃信框里，因为各种各样的原因，有很多无法寄出的信件，有的忘记写收件地址，有的忘记写邮编。总而言之，他们都会被扔到这个筐里。路易斯作为少数心地善良的角色，他觉得还是应该想办法把信寄出去好一点。大黑虽然劝他不要多管闲事，但看在路易斯崇高的敬业精神上，他还是挺佩服的。路易斯本以为这些信写的都是废话，但其中有一封信却引起了他的注意。What the hell? This is from Peter. 这封信竟然是皮特在他们结婚前一周寄给一个陌生女人的。感觉事情不对的路易斯偷摸把信装进了口袋。事后，他找到邦尼，希望他可以开导一下自己。虽然他和皮特已经结婚二十年了，但现在碰见这封信，他心里还是不太好受。邦尼淡定地说：“把信寄出去不就行了吗？你可以亲眼看看这个格雷琴到底是谁。” Bonnie, that's a great idea. Although it could be a little awkward. 于是隔天上午，路易斯按地址找到了格雷琴家。门铃按响后，一个女人打开了房门，正是传说中的格雷琴。路易斯神色尴尬地把信交给格雷琴，只不过格雷琴的神情表现得非常惊讶。皮特·格里芬，这不是自己二十年前的男朋友吗？路易斯一听，当时就更惊慌了。他尴尬地说自己就是皮特·格里芬的老婆，很高兴能见到前辈的真容。格雷琴此时也好奇皮特让他老婆给自己送的信里到底写了什么，便仔仔细细地看了一遍，随后告诉路易斯，皮特只不过是对结婚表示。是很兴奋，希望他可以祝福自己，算是对以往感情的羡慕吧。一直提心吊胆的路易斯总算是松了一口气，他本来都做好了最坏的打算了。格雷琴大度地说：“这也没什么好担心的，都过去二十多年了，谁还会记得这件事呢？”然而在几天后的一个上午，在家看电视的皮特突然听到敲门声，开门一看，格雷琴竟然找上了门，着实给皮特吓了一跳。格雷琴说自己已经收到了皮特写的信。You know the one where you said that you were having doubts about marrying Lois and you still had thoughts about marrying me？ 这下可算是给皮特吓坏了。连忙表示自己当时只是不懂事而已，可格雷琴却不这么想，一把就抱住了他，吓得皮特连忙推开他，表示自己已经结婚了，他非常爱自己的老婆，他的婚姻还是挺幸福的。Oh, then I suppose your wife is entitled to know that you were still in love with me just days before your wedding. <gasps> Blackmail. Thank you, Cleveland. 其实，在二十年前，皮特确实对于婚姻心存疑虑。谁年轻不会这样呢？可现在他知道娶了路易斯是多么正确的选择。眼见心上人都这么说了，格雷琴也只能表示就此作罢。他其实也早就忘了皮特，要不是那封迟到的信，他都记不起来以前的皮特是多么风趣贴心了。不过，在他离开之前，希望皮特可以陪他去找一点乐子。他正好两张雷拉蒙泰奇的音乐会门票。虽然皮特不是太情愿陪别的女人去音乐会，但架不住格雷琴的哀求，再加上他再三保证从此以后再也不打扰他的生活，皮特这才勉强同意了他的请求。可皮特即便伪装的再好，但他心里还是觉得挺对不起路易斯的。但看着皮特这副专情的样子，格雷琴却愈发的喜欢眼前这个胖男人了。
That's my Peter. That's my Peter. 于是，他趁路易斯独自在邮局值班的时机，悄然出现在他身后。与此同时，皮特收到格雷琴的短信，他说自己已经在处理二人之间的感情障碍了，他们很快就能在一起了。皮特本来都没看懂到底是啥意思，不过在梅格的解读下，他这才明白格雷琴想要干掉路易斯。啊 ，Thank you、yeah!。皮特着急忙慌地赶到邮局，正巧碰见对峙的二人。已经被爱情冲昏头脑的格雷琴当即就掏出手枪对准了路易斯。路易斯到现在也才知道皮特当年到底给格雷琴写了什么东西。皮特见状赶紧表示忠心，他确实在婚前心存疑虑，毕竟他的家人都讨厌自己，他觉得配不上路易斯这种千金大小姐。他们当时都还年轻，他害怕结婚后的悲惨生活。可路易斯表示自己当时在热恋中，他从来都没考虑过这些事情。皮特深情地说自己一直都处在热恋中，即便到现在也是如此。他每一天都在感谢上帝让。自己选择了路易斯，这是他这辈子做过的最好的决定。格雷琴完全没必要把事情搞成这样，自己是不会喜欢他的。但路易斯此时却愤怒地表示，他再也不爱皮特了，竟然敢背叛自己，他们的感情结束了。然而，事实真的如此吗？格雷琴刚抱住皮特，然后就。Hey, Gretchen. Get away from my husband. 其实路易斯压根儿就没有生皮特的气，他也不在乎那封信写的到底是什么，因为他也曾对这段婚姻表示过疑虑，就在婚礼上哭得稀里哗啦的时候。不过现在看来，疑虑什么的根本就不存在，皮特就是自己的真命天子。I love you, Lois. Oh, Peter. Okay, 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。你永远都想象不到布莱恩的包容性到底有多强。I'm gaining on you, Brian. Meg, slow down. You're coming way too fast. Ew, Brian, what happened? I don't know. 话说当年，格里芬一家来水上乐园游玩，克里斯偶遇了一名神色窘迫的美女。见状，赶紧过去询问有没有需要帮助的。美女说，刚才玩水滑梯的时候，内衣不小心掉了。她看到克里斯塞到自己内裤里面去了。克里斯听闻，连忙脱下内裤，让美女把自己的内衣拿回去。美女说自己名叫伊莎贝拉，非常高兴能认识克里斯这么善良正直的人。不过现在她得赶紧回阿姨身边了。小子说，那个小妞应该是对你挺有感觉的，你应该把她约出来。克里斯本来还担心人家女孩不同意，但在饺子的怂恿下，他还是鼓起勇。找到了伊莎贝拉，上来就表演了一个绝活，只不过看起来像王八翻身似的。虽然克里斯看着像个智障，但人家那叫真诚。面对克里斯的邀请，伊莎贝拉其实是挺开心的，但问题是，她怕克里斯接受不了她的过往，因为她都有孩子了，而且还是两个孩子的妈妈。Please don't do that. 说来也是赶巧了，伊莎贝拉的亲戚就是一直在打扫卫生的艾拉阿姨。克里斯表示他并不在乎伊莎贝拉有没有孩子，他还是想邀请她一起出去玩。眼瞅着话都说到这份上了，伊莎贝拉也是大方的把电话留给了克里斯。你别看克里斯呆呆傻傻的，但人家就是能讨女性的欢心，特别是有了孩子的女人。只不过路易斯倒是对于这个妈妈女朋友多少有点意见，倒不是因为年龄问题，反正克里斯练老屁不是一般的重，主要是因为都有孩子的人了，那他肯定参与很多次人类繁育计划了，说不定连菊花之路都已经开辟了。克里斯对此丝毫不关心，任凭路易斯如何劝说都无济于事。此时敲门声响起，伊莎贝拉竟然带着儿子上门找克里斯。路易斯见状也只能是客气两句，放任克里斯交朋友。即便他再怎么不情愿，布莱恩倒是看得挺明白的。既然克里斯喜欢伊莎贝拉，而伊莎贝拉也喜欢克里斯，那就没什么不好的。哪怕是有孩子，这也都不是啥大问题。时间很快来到晚上，克里斯被敲窗户声吵醒。Go away, Mr. Herbert. It's not me. I'm in your closet. 伊莎贝拉这次来是跟克里斯道别的，因为签证到期的缘故，她马上就要被驱逐出境了。这个消息着实让克里斯有点惊慌了，他急切的要为他做点什么。但是现在说什么都晚了。不过伊莎贝拉会尽快返回美国。她本想把孩子留给艾拉阿姨，可问题是她要一直给人家打扫卫生，没空照顾孩子。可她又不想把孩子带回墨西哥。她之所以来美国，就是为了给孩子更好的生活。克里斯一听这话，舔狗属性立马激发，连忙表示自己可以帮忙照顾这两个孩子。这一切都是心甘情愿的，哪怕他也只是个未成年人。You're a wonderful man, Chris Griffin. Thank you. Gracias. I'll be back as soon as I can. 就这样，克里斯真的收养了两个小孩子，不过也给路易斯吓得够呛。他质问伊莎贝拉人在哪，克里斯只能照实说。可路易斯听完后更惊讶了，他怎么也没想到那个女人会把孩子交给一个认识不到两天的男孩。更想不明白的是，克里斯竟然还答应了下来。他都怀疑克里斯脑子里是不是灌满了脱氧核糖核酸和蛋白质。他不相信克里斯能照顾好两个孩子。Well, maybe he should have thought of that before he opened his slut legs. No, Peter, that's not. 无论如何，他必须打电话给儿童服务局，只不过被布莱恩给拦了下来。狗子表示可以先让克里斯照顾一天，他在受不了折磨的情况下，自然就想送走孩子了。一天很快过去了，克里斯倒是没有任何不耐烦的表情，但此时艾拉阿姨送来一好一坏两个消息。坏消息是伊莎贝拉回不来了。
被困在了墨西哥，宝宝要永远待在你们家了。好消息是早班巴士安装了新的雨刮器，再也不会吱呀乱响了。路易斯都快疯了，克里斯不能就这么被两个孩子给绑住。即便克里斯表示自己完全可以胜任照顾孩子的工作，路易斯斥责克里斯活在自己的梦里。别的不说，就光两个孩子的生活费他都搞不定。眼见事情的发展已经走到了死胡同，路易斯一咬牙，决定把孩子送还给伊莎贝拉。既然他来不了美国，那他们就去一趟墨西哥，这样就能把孩子送到妈妈身边了。说走就走，经过长途跋涉后，皮特他们来到了墨西哥小镇，看着周围的环境，路易斯很难相信伊莎贝拉竟然住在这种破地方。可问题是，他就住在这里。分别的恋人再次重逢，可以说是相当高兴，但路易斯却让克里斯赶紧告别。只不过克里斯实在于心不忍，这里根本就不适合两个孩子的成长。路易斯毕竟也是三个孩子的母亲，他的良心不允许他把孩子扔在这种地方，所以说他们必须偷偷带伊莎贝拉一家回美国。这个计划虽然听上去挺扯淡，而且伊莎贝拉也不太看好，但方法总比困难多。实在不行可以去找 Q 哥，他手上可能有私人飞机，而且他还欠皮特一个人情没有还呢。Q 哥很快就驾机来到小镇，可就当一行人准备启程时，边境巡逻队追了过来，在打了皮特一顿之后，相当麻利的就把飞机给抢走了，甚至连皮特的汽车都没留下，一行人只能徒步在荒漠穿行。期间还遇到了饿狼突袭，关。关键时刻，克里斯站了出来。经过跟饿狼一阵搏斗后，终于赶走了他们。但克里斯同时也受了不小的伤，这件事着实让路易斯有点无地自容了。他们一群成年人还不如一个十六岁的孩子，还真是有够讽刺的。时间很快就到了晚上，一行人围着火堆，对于能不能活着回到美国都表现出了迷茫。但是。他们终于平安回到了元格镇，中途还抽空去主题公园玩了两天。经过这件事，路易斯终于意识到了自己的错误。他之前不相信克里斯可以照顾好孩子的想法是不对的，毕竟克里斯为了孩子可以连生命都不顾，没有什么比这更有责任心了。正是因为他关心他们，而他们也关心他，从此以后，他再也不反对他们在一起了。I love you, mom. I love you too, sweetheart. 故事的最后，克里斯还是放弃了这份爱情，因为他还太年轻，没法承担这份责任。相忘于江湖才是他们最好的结局。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。